السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام على اشرف المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب التوابین و يحب المتطہرین صدق اللہ العلی العظیم وقال نبینا و حبیبنا و سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطا غیر الخطعین التوابون صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم எல்லா புகழும் புகழ்ச்சியும் ஏக இறையோனாகிய அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே உரித்தாவுக அவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் ஈருலக வேந்தர் முஹம்மது ரசூலுல்லா சொல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவர்களின் மீதும் அவர்களின் அடிச்சுவடை அப்படியே அடிபெறலாமல் பின்பற்றிய உத்தம சத்திய சுஹாபாக்கள் தாபிங்கள் தபாவு தாபிங்கள் நாதாக்கள் சுஹதாக்கள் அவுலியாக்கள் நம் பெற்றோர்கள் உஸ்தாதுமார்கள் மனைவி மக்கள் நம்மை நேசிப்பவர்கள் நாம் நேசிப்பவர்கள் நம்மிலிருந்து மரணித்து மன்னறைக்கு சென்றவர்கள் அனைவர்கள் மீதும் எந்தெந்தும் குறைவின்றி நிறைவாக நின்று நிலவட்டுமாக இந்த புனிதமான ரமலானில் இப்படி ஒரு நல்ல அமலை செய்வதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தந்த அகலு சுன்னத்துவல் ஜமாத்தின் மாணவ அமைப்பிற்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அல்லாஹு சுபஹானு வாலா இந்த காரியத்தை அவனால் கபூல் செய்யப்படுகிற நல்ல அமலாக அல்லாஹு ஆக்கி தந்தல் புரிவானாக அருமையான சகோதரர்களே அல்லாஹு சுபஹானு வாலா அல்லாஹு சுபஹானு வாலா ரமலானுடைய முதல் பத்தை ரஹ்மத்தாகவும் இரண்டாவது பத்தை மகுஃபிரத்தாகவும் மூன்றாவது பத்தை நரகத்திலிருந்து விடுதலை பெறக்கூடிய பத்தாகவும் அல்லாஹ் ஆக்கி வைத்திருக்கிறான் அதில் ரஹ்மத்தினுடைய முதல் பத்தை கடந்து மகுஃபிரத்தினுடைய இரண்டாவது பத்திலே நாம் பயணித்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த இரண்டாவது பத்தில் எல்லா மாதங்களிலும் அல்லாஹுவிடத்தில் பாவு மன்னிப்பிற்கான வாதல் விசாலமானதாக இருந்தாலும் இந்த மாதத்தின் இந்த இரண்டாவது பத்தில் அல்லாஹ் அதை இன்னும் அதிகமாக்கி வைத்திருக்கிறான் பொதுவாக மனித சமுதாயம் இஸ்லாம் மனிதனை மனிதனாகத்தான் பார்க்குகிறது மனிதனை இஸ்லாம் மலக்காக பார்க்கவில்லை நபியாக பார்க்கவில்லை மனிதன் பாவமே செய்யாமல் இருப்பதற்கு நபியோ அல்லது மலக்கோ அல்ல அதே சமயத்தில் பாவம் என்ன பாவம் செய்தால் அதற்கான தண்டனை என்ன என்பதை பற்றி விளங்காமல் இருப்பதற்கு மனிதன் விலங்கும் அல்ல அப்படியென்றால் பாவம் செய்கிற பழக்கம் அது மனிதனோடு உள்ள ஒன்றுதான் என்று சொல்லுகிற இஸ்லாம் அந்த பாவத்திற்கான பரிகாரம் என்னவென்பதை பற்றியும் நமக்கு சொல்லி தருகிறது ஒருமனே பாவம் செய்கிறான் பாவம் செய்வதனால் அவனுக்கு தண்டனை வழங்குவதல்ல அவன் செய்கிற பாவத்திற்கான பரிகாரத்தையும் இஸ்லாம் சொல்லித் தருகிறது பெருமானார் சல்லல்லாஹூ அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அல்லாஹு சுபஹானு வாலா அவனுடைய வாசலை தௌபாவனுடைய வாசலை திறந்து வைத்திருக்கிறான் இரவில் பாவம் செய்பவன் பகலில் தௌபா செய்வதற்காக வேண்டி அவனுடைய வாசலை அல்லாஹு பகலில் திறந்து வைத்திருக்கிறான் வயபுசுத்து யதஹு பின் நஹாரி லியூப முசி உல்லைலி அவன் பகலில் பாவம் செய்தால் அவனுக்கு தௌபா செய்வதற்காக வேண்டி 
எப்போதுமே அல்லாஹ் அவனுடைய வாசலை திறந்து வைத்திருக்கிறான் என்று சொல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அப்போ செய்த பாவத்திற்கான பரிகாரம் தேடுவதற்கு அல்லாஹ் எப்போதுமே வாசலை திறந்து வைத்திருக்கிறான் ஆனால் இந்த ரமலானில் அல்லாஹ் அதை அதிகப்படுத்திருக்கிறான் ஒரு பாவம் செய்யும்போது அந்த பாவத்தை நினச்சுள்ள வருத்தம் முதல்ல நமக்கு வரணும் பாவம் செய்கிறோம் ஆனால் அதற்கான எந்த ஒரு வருத்தமும் உள்ள உள்ளத்தில் இல்லை என்றால் மிகுந்த ஒரு கவலைக்கு நாளை மறுமையில் நாம் ஆழாக்கப்பட்டு விடுவோம் அபிசல்லாஹூ அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அந்நதமு தௌபத்து பாவம் என்பது தௌபா அந்நதமு ஒரு மனிதன் ஒரு பாவம் செய்கிறான் அந்த செய் செஞ்ச பாவத்தை நினச்சி உடனே வருத்தம் வருகிறது அல்லவா அதுவே தோபா என்றார்கள் சொல்லல்லாகு அழகி வசல்லம் இன்னைக்கு எத்தனை பேருக்கு அப்படி நம்ம செஞ்ச பாவத்தை நினச்சி ஒரு வருத்தம் இருக்குது எத்தனையோ அறிந்தும் அறியாமலுமான எத்தனையோ பாவங்களை நாம் செய்திருக்கிறோம் ஆனால் அந்த பாவங்களுக்காக வேண்டியெல்லாம் நாம் வருந்திருக்கிறோமா அல்லது அல்லாஹுவிடத்தில் அதற்கான தோபாவை கேட்டிருக்கிறோமா அதை பற்றிய சிந்தனைகள் இந்த வரையிலையும் நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறதா எந்த ஒரு மீள் வாய்வு நமக்கு தேவை அதைத்தான் சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்நதமு தோபத்துன் நாம் செய்த பாவத்தை நினைத்துள்ள வருத்தம் இருக்கிறதே அதுவே தோபா என்றார்கள் சொல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு பாவம் செஞ்சோம் அல்லாஹுவிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்குகிறோம் அல்லாஹுவிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்டுட்டு திரும்பவும் ஒரு பாவம் செய்கிறோம் திரும்பவும் பாவம் செஞ்சதுக்கு பின்னால் திரும்பவும் அல்லாஹுவிடத்தில் நமக்கு மன்னிப்பு கேட்குகிறோம் அப்போ ஷெய்தா ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்துவான் நம்ம பாவம் செஞ்சுட்டே இருக்கிறோம் திரும்ப அல்லாட்ட மன்னிப்பு கேட்குறோமே இது நல்ல பழக்கமா என்கிற எண்ணம் நமக்கு வரலாம் செய்தனா ஹசன் உல் பசரி ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவங்கள்ட்ட வந்து ஒருத்தர் கேட்பார் ஹசன் உல் பசர் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்களே ஒருத்தன் ஒரு பாவம் செய்கிறான் செஞ்சுட்டு பா பாவத்திற்கான மன்னிப்பையும் அல்லாஹுவுக்கு முன்னால் வைக்கிறான் திரும்பவும் என்ன செய்கிறான் அதே பாவத்தையும் செய்கிறான் திரும்பவும் மன்னிப்பு கேட்குகிறான் திரும்பவும் பாவம் செய்கிறான் திரும்பவும் மன்னிப்பு கேட்குகிறான் இவன் இது நல்ல பழக்கமா என்று கேட்கும்போது ஹசனுல் பசரி அலி அல்லாஹ் ஒன்று அவர்கள் சொன்னார்கள் ஹாதா வத்து ஷெய்தான் இதுதான் ஷெய்தானின் ஆசை ஒரு மனிதனை நிராசையாக்குவது அவன் அல்லாஹுவிடத்தில் பாவ மன்னிப்பு தேடுவதிலிருந்து அவனை அதிலிருந்து நீக்கி நிராசையாக்கி அவனை பாவியாக வாழ வைத்து நாளை சுவனம் செல்லாமல் பொருத்தத்தை பெறாமல் நரகத்தை அடையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய பழக்கம் அது ஷெய்தானுக்குரியது அந்த அந்த பழக்கத்தை அவன் இதன் மூலமாக அடைந்து கொள்கிறான் என்றார்கள் செய்தனா ஹசன் அல் பசரி அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அப்போ பாவம் செய்கிறோம் அல்லாட்ட தோபா கேட்கணும் ல தக்கனத்தூம் இர் ரஹ்மத் இல்லா அல்லாஹுடைய ரஹ்மத்திலிருந்து ஒருபோதும் நாம் என்ன செய்து விடக்கூடாது நீங்கி விடக்கூடாது நிராசையாகி விடக்கூடாது என்ன பாவம் செஞ்சாலும் சிறுக்க தவிர அல்லாஹு தாலா எல்லா பாவங்களையுமே அல்லாஹ் மன்னிக்கக்கூடியவன் துவாவை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவன் அவன் அவனிடத்தில் அதற்கான பாவத்தை மன்னிப்பிற்காக வேண்டி நாம் முன்வர வேண்டும் இப்படி எத்தனையோ சம்பவங்களை நம்மால் சொல்லி சொல்ல முடியும் அபி சொல்லாஹூ அலைஹி வசல்லம் அவர்களுடைய காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த சஹாபாக்கள் அவர்களுடைய முன் வாழ்க்கை வேறு மாதிரி இருந்தது பின்னால் நபி சொல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் அல்லாஹுவிடத்தில் பாவமன் அவ சஹாபிகள் நபி சொல்லா அலி வல்லம் அவருடைய கரத்தை பிடித்ததற்கு பின்னால் அவருடைய வாழ்க்கை மாறியது முன்னால் உள்ள சூழ்நிலை இருந்து அல்லாஹ் அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்தினான் இங்கே வாலிபர்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் வாலிபர்கள் ஒரு விஷயத்தை நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் குரானில் அல்லாஹ் ஒரு வாலிபருடைய வரலாறை பேசுகிறான் மிக அழகிய ஒரு வரலாறு குரான் அதை சொல்லும்போது கூட மிக அழகான வரலாறு என்று அந்த வரலாற்றை பற்றி குரான் சொல்லும் மஹ்சன் உல் கசஸ் என்று குறிப்பிடும் நாம் எல்லாம் அந்த வாலிபரை பறித்த பற்றி அறிந்திருப்போம் அல்லாஹுவை பற்றிய சிந்தனை உள்ளம் உள்ளம் முழுக்க நிறைத்து வைத்திருந்தார் அந்த வாலிபர் பாவத்திற்கான வழிகள் எல்லாமே இலகுவாக்கப்பட்டதற்கு பின்னாலும் கூட அல்லாஹுவை பற்றி நினைத்து அவனை பயந்து அந்த பாவத்திலிருந்து அவர்கள் தன்னை பாதுகாத்து கொண்டார்கள் யார் அந்த வாலிபர் செய்யுதுனா யூசுஃப் நபி அலிஹி முஸ்லாத்து வசலாம் 
யூசுஃப் நபி அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்களுக்கு பாவம் செய்வதற்கான எல்லா வாய்ப்புமே ஏற்பட்டிருந்தது அவர்கள் இசைந்தால் மாத்திரம் போதும் பாவம் செய்வதற்காக வேண்டி அவர்கள் சம்மதித்தால் மாத்திரம் போதும் அங்கே எல்லாமே அரங்கேறிருந்திருக்கும் ஆனால் அல்லாஹுவை பயந்தார்கள் அவர்களை நெருங்கி வந்த அந்த பெண் என்னோடு நீ இணங்கவில்லை என்று சொன்னால் நீ சிறை அனுபவ சிறை தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டியது இருக்கும் என்றெல்லாம் பயம்புறுத்தியும் கூட அல்லாஹூடத்தில் அவர்கள் சொன்னார்கள் யா அல்லா இந்த பாவமான காரியத்தை விட எனக்கு சிறையே மேலானது என்றார்கள் அவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டதற்கு பின்னால் செய்தினா யூசுஃப் நபி அலிஹி முஸ்லாத் வசலாம் அந்த பாவத்திலிருந்து தன்னை பாதுகாத்து கொண்டதுனால அல்லா பின்னால் அவர்களுக்கு நல்ல ஒரு வாழ்வை கொடுத்திருந்தார் மிஸ்ரனுடைய ஒட்டுமொத்த ஆட்சியையும் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் வழங்கினான் அப்போ பாவம் செய்வதற்கான வாய்ப்பு வரும்போது அல்லாஹுவை பற்றியதான சிந்தனை நமக்கு ஏற்பட வேண்டும் அல்லாஹு நம்மை கவனித்து கொண்டிருக்குகிறான் அல்லாஹு நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்குகிறான் நம்ம வேளை எங்கே இது ஒரு நிமிடத்தினுடைய ஒரு 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 இன்பமாகவோ அல்லது ஒரு மணி நேரத்தினுடைய சுகமாகவோ அல்லது ஏதாவது ஒரு பயனாகவோ இருந்து விடலாம் ஆனால் நாளை மறுமையில் நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த உலகில் அது பெரிய ஒரு கை சேதத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தும் என்பதை ஆழமாக உள்ளத்தில் பதிய செய்ய வேண்டும் அபி சொல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு வாலிபர் சொல்வார் யார சூழல்லா எனக்கு விபச்சாரம் செய்யறதுக்காக அப்ப நபி சொல்லா அலி சொல்லம் பக்கத்துல உட்கார்ந்துருந்த சஹாபிகள்லாம் ஒரு மாதிரியா பார்த்தாங்க அந்த வாலிபரை அப்ப சஹாபிகள்ல சில பேர் எழுந்திருக்க ஆரம்பித்தார்கள் நபி சொல்லா அலி சொல்லம் மஹ் மஹ் கொஞ்சம் அமைதியா உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லி தடுத்தாங்க ரசுல்லா திரும்ப அந்த வாலிபரை பக்கத்துல உட்கார வச்சு நபி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் அந்த வாலிபரத்தில் கேட்டாங்க இங்கே இந்த சொல்லப்படுகிற அந்த செய்தி நமக்கு சொல்லி தருகிற பாடம் ஏதாவது ஒரு பாவமான செயல் செய்வதற்கான வாய்ப்பு நமக்கு ஏற்பட்டால் உடனே நமக்கு வர வேண்டிய சில சில சிலர்களை பற்றி நபி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் இங்கே சுட்டி காட்டுகிறார்கள் விபச்சாரம் செய்கிறதுக்காக வேண்டிய அனுமதி கேட்ட அந்த வாலிபரிடத்தில் நபி சல்லா அலி சொல்லம் முக்கார வச்சு ரசூர்லா கேட்டாங்க அந்த வாலிபர்ட்டி உம்மிக்க நீ விரும்புகிற இந்த செயலை உன் தாயோடு அது ஏற்படுவதற்கு நீ விரும்புகிறாயா அந்த வாலிபர் சொன்னார் லா வல்லாஹி ஜாலன் எல்லாஹு ஃபிதாக்க ரசூர் அல்லா ஒருபோது நான் விரும்ப மாட்டேன் என்று அந்த வாலிபர் சொன்னார் உடனே ரசூர்லா திரும்ப சொன்னாங்க லா வல்லாஹி ரசூர்ல்லா அந்த வாலிபரை பார்த்து சொன்னால் உம்மஹாத்திகம் நீ எப்படி உன் தாயோடு அந்த செயல் வேறு யாராவது அப்படி செய்வதற்கு நீ விரும்பவில்லையோ அதே போலவே மக்கள் அவர்களுடைய தாயோடு இப்படி ஒரு சம்பவம் நடப்பதற்கு விரும்புவதில்லை என்றார்கள் திரும்ப ரசூருல்லா அந்த வாலிபரை பார்த்து கேட்டார்கள் அத்ஹிபுஹு லி இப்னத்திக்க உன்னுடைய குழந்தையோடு உன்னுடைய பெண் பிள்ளையோடு யாராவது இப்படி தவறு செய்வதற்கு விரும்புகிறாயா என்று கேட்டார்கள் அந்த ச அந்த சஹாபி சொன்னார்கள் அந்த வாலிபர் சொன்னார் இல்லை யார் ரசூல் அல்லா என் என் என்னுடைய பிள்ளையோடு அப்படி யாராவது செய்வதற்கு நான் விரும்பவில்லை என்று சொன்னார்கள் திரும்பவும் நம் சொல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் அந்த சஹாபியை உணர்த்து முகமாக அந்த வந்த வாலிபரை உணர்த்து முகமாக சொன்னார்கள் எப்படி நீ உன்னுடைய மகளோடு யாராவது இப்படி செய்வதை நீ விரும்பவில்லையோ அது போலவே மற்றவர்களும் அவர்களுடைய பிள்ளைகளோடு இன்னொருவர் இப்படி செய்வதை விரும்பவில்லை சுருக்கமாக நபி சொல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் வந்த அந்த வாலிபருடைய உள்ளத்தில் பயத்தை ஏற்படுத்தும் முகத்தில் அவருடைய உள்ளத்தில் அவர் செய்ய நாடிய அல்லது அவர் செய்வதற்கு விரும்பிய அந்த செயலின் மீது வெறுப்பை ஏற்படுத்தும் முறையில் நபி சொல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் வந்த அந்த வாலிபர் இடத்தில் அழகாக அந்த சூருல்லா உணர்த்தி காட்டினார்கள் அப்போ ஒரு பாவம் செய்யும் போது இந்த பாவத்தினுடைய வீரியம் என்ன இந்த பாவ பாவம் செய் இந்த பாவத்தை செய்வதனால் நமக்கு நாளை மறுமையில் ஏற்படக்கூடிய சங்கடங்கள் என்ன ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துகள் என்ன என்பதை பற்றிய ஒரு சிந்தனை அந்த நேரத்தில் நமக்கு ஏற்பட வேண்டும் அல்லாஹு சுபஹானு தாலா இது போன்ற மோசமான ஒரு நிலையிலிருந்து அல்லாஹ் நம் அனைவர்களையும் பாதுகாத்தல் புரிவானாக அருமையான சகோதரர்களே 
எப்போவுமே அல்லாஹு தாலா அவனுடைய ரஹ்மத்து விசாலமானது அல்லாஹ் நம்மீது எப்போதுமே இரக்கமுள்ளவனாகத்தான் இருக்குகிறான் எப்போதும் அவனுடைய பாவ மன்னிப்பினுடைய வாசல் திறந்தை தான் இருக்கிறது ஒருபோதும் நிராசையாகாமல் நம்முடைய தொண்டை குழியில் ரூஹ் வந்து சேருவதற்கு முன்னால் அல்லாஹுடத்து நம் பாவத்திற்கு மன்னிப்பு தேட வேண்டும் நாம் எல்லாம் அறிந்த ஒரு செய்தி செய்தனா நூஹ் நபி அலிஹி முஸ்லாத்து வசலாம் நூஹ் நபி அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆண்டு காலங்கள் தாவத்து செய்து இறை அழைப்புகள் கொடுத்து அந்த மக்கள் அதரத் அவர்களை நூஹ் நபி அலி இஸ்லாம் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளாத வந்தபோது நூஹ் நபி அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய பிரார்த்தனைக்கு பின்னால் அல்லாஹ் அந்த ஊரை அழிப்பதற்கு முன் வருகிறான் அப்போ அல்லாஹ் நூ நபிகிட்ட சொல்கிறான் நீங்கள் கப்பலில் ஏறி யாரெல்லாம் உங்களை ஈமான் கொண்டார்களோ அவர்களோடு நீங்கள் பயணிக்க ஆரம்பிங்கள் நான் ஊரை அழிக்க போகிறேன் என்று சொல்லும்போது ஹதரத் நூஹ் நபி அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கப்பலில் ஏறி தன்னோடு தன்னை ஈமான் கொண்டவர்களோடு அந்த கப்பலில் பயணித்து செல்கிறார்கள் பயணித்து சென்று ஹதரத் நூஹ் நபி அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பல காலங்களுக்கு பின்னால் அந்த கப்பல் கரை ஒதுங்குகிறது கஷ்டப்பட்டு செய்த அந்த கப்பல் அவர்கள் கரை ஒதுங்கியதற்கு பின்னால் இதற்கு முன்ன இதுக்கப்புறம் நான் என்ன செய்யணும்னு கேட்குறாங்க அல்லாட்ட நூஹ் நபி அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அப்போ அல்லா சொல்கிறான் அங்கே இருக்கக்கூடிய களிமண்களை எல்லாம் எடுத்து தண்ணி வந்து தான் அல்லா அந்த ஊர் அழித்தான் அப்போ அந்த தண்ணி வற்றினதற்கு பின்னால் அல்லா சொல்கிறான் அந்த களிமண்களை எல்லாம் எடுத்து பானை செய்யுங்கன்னு சொல்கிறான் அதற்கு நூஹ் நபி அலி இஸ்லாம் அவர்கள் களிமண்ணை எல்லாம் எடுத்தாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்து கஷ்டத்தோடு அந்த பானைகளை எல்லாம் செஞ்சாங்க அல்லாஹ் இந்த சமூகத்தின் மீது அவன் வைத்திருக்கக்கூடிய அன்பையும் பாசத்தையும் இந்த நிகழ்வின் மூலமாக அல்லாஹ் உணர்த்துவான் அதர்த்து நூஹ் நபி அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பானையை செய்கிறார்கள் செய்து முடித்ததற்கு பின்னால் என்ன செய்யணும் கேட்குறாங்க அப்போ அல்லாஹ் சொல்லுவான் செஞ்ச பானையெல்லாம் உடைங்க அப்படிம்பா செஞ்ச பானையெல்லாம் உடைங்கன்னு சொல்லும்போது நூ நபி அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கேட்பார்கள் யா அல்லாஹ் கஷ்டப்பட்டு செஞ்ச பானை அல்லவா இதை மிக இலகுவாக உடைக்க சொல்கிறேன் அப்பா அல்லா கேட்பானா நான் படைத்த படைப்புகளை அழிப்பதற்காக வேண்டி தாங்கள் என்னிடத்தில் துவா செய்தீர்களே அப்போது எனக்கு எவ்வளோ வருத்தம் இருந்திருக்கும் என்று அருமையான சகோதரர்களே அந்த ரபுல் ஆலமின் இடத்தில் பாவ மன்னிப்பு கேட்பதற்கு ஒருபோதும் நமக்கு தயக்கம் தேவையில்லை எப்படி நமக்கு தயக்கம் வரலாம் நம் மீது இவ்வளோ அக்கறை கொண்ட இவ்வளோ இரக்கம் கொண்ட சொல்வார்கள்லவா எழுபது தாயையும் விட நேசம் கொண்ட அந்த ரபுல் ஆலமின் இடத்தில் இப்படி ஒரு அழகிய வாய்ப்பை இந்த ரமலானி நமக்கு தந்த அந்த இறைவனிடத்தில் பாவ மன்னிப்பு தேடுவதற்கு ஒருபோதும் நாம் தயக்கம் காட்டிவிடக் கூடாது கர்ணை உள்ள அந்த ரபுல் ஆலமின் இடத்தில் அதிகமாக தோபாக்களை செய்ய வேண்டும் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு பாவம் செஞ்சோம் அப்படின்னா உடனே அல்லாஹு தால அந்த பாவத்தை பாவத்தினுடைய பட்டியலில் எழுதுறதில்லை நம்பி சொல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவங்க சொல்லுவாங்க ஒரு மனுஷன் ஒரு பாவம் செய்யும் போது அல்லாஹு தாலா மலக்குமார்கள் அந்த பாவத்தை பாவத்தினுடைய பட்டியலில் சேர்க்கறதுக்காக வேண்டி முன் வருவார்கள் அப்போ அல்லாஹ் சொல்லுவான் நீங்கள் கொஞ்சம் தாமதப்படுத்துங்கள் அவருடைய பாவத்தை பாவ ஏட்டில் எழுத வேண்டாம் என்பார் திரும்ப அதே பாவத்தை அவர் செய்கிறார் அப்பவும் மலக்குமார்கள் கேட்பார்கள் யாரெல்லாம் எழுதவா அப்போ அல்லாஹ் சொல்லுவான் தாமதப்படுத்துங்கள் என்பார் அவர் ஏதாவது ஒரு நல்ல அமல் செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பார் திரும்பவும் மூன்றாவதாக பாவம் செய்வார் அப்போதும் கேட்பார்கள் வேண்டாம் என்பார் நான்காவதும் ஐந்தாவதுமாக ஒரு பாவம் செய்வார் அப்போதும் அல்லாஹ் சொல்லுவான் வேண்டாம் அவர் பாவம் செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது தாமதப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லி ஆறாவதாக அந்த மனிதன் ஒரு நல்ல அமல் செய்கிற பொழுது ஐந்து தடவையும் பாவம் செய்த மனிதன் ஆறாவதாக ஒரு பாவத்தை நல்ல அமலை செய்கிற பொழுது அல்லாஹ் சொல்லுவானா இப்போது எழுதுங்கள் அவனுடைய நன்மையின் ஏட்டில் இந்த நன்மையை எழுதி அந்த ஒரு நன்மைக்கு பகரமாக பத்து நன்மையை எழுதி அந்த பத்து நன்மையில் ஐந்தை அவனுடைய பாவத்திற்கு பரிகாரமாக சேர்த்து விட்டு அந்த ஐந்தை நன்மையின் ஏட்டில் சேர்த்து விடுங்கள் என்று அல்லாஹ் மலக்குமார்களுக்கு கட்டளை இடுவதை பெருமானார் சல்லல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அல்லாஹுவிடத்தில் பாவ மன்னிப்பு தேடுறதுல அவனிடத்தில் பாவ மன்னிப்பு தேடுவதில் நாம் எப்படி தயக்கம் காட்டலாம் அப்படி காட்டினால் எவ்வளோ பெரிய ஆபத்தை நாம் சந்திப்போம் காரணம் ஒரு நல்ல ஒரு முதலாளி நமக்கு 
எல்லா சலுகையுமே செஞ்சு தர்றாரு அவற்றை வேலை செய்யறதுனால எப்போதுமே நமக்கு வந்து பிரயோஜனமா பிரயோஜனமே தவிர வேற எந்த சங்கடமும் நமக்கு இல்லை நமக்கு தேவை பண்டிகை வருகிற பொழுது அல்லது நம்முடைய தேவைகள் வருகிற பொழுது அல்லது நம்முடைய வீட்டில் உள்ள திருமணத்திற்கான தேவைகள் வருகிற பொழுது எல்லாமே செஞ்சு தரக்கூடியவர் நம்ம ஏதாவது ஒரு தவர் நம்மள்டிருந்து ஏற்பட்டாலும் கூட அதை மன்னிப்பவர் இப்படி ஒரு முதலாளியை விட்டு யாராவது வேலையில் இருந்து விலகிறதுக்கு விரும்புவானா உண்மையிலே அவன் அப்படி விலகி போனால் அவனை இந்த சமூகம் என்ன சொல்லும் இவனை போல ஒரு மடையன் வேற யாரும் இல்லை என்பது இவனை போல ஒரு ஒரு நஷ்டவாளி வேறு யாரும் இல்லை என்பார்கள் அப்படியானால் படைத்த ரபுல் ஆலமின் இவ்வளோ சலுகைகளை தந்து பாவத்தை செய்கிற நமக்கு அந்த பாவத்திலிருந்து பரிகாரம் தேடுவதன் வரையிலையும் நமக்கு வாய்ப்பை தந்து அல்லது நாம் செய்கிற பாவத்தை உடனே அல்லாஹு சுபஹானஹோ தாலா ஏட்டில் பதிவு செய்யாமல் தாமதத்தை ஏற்படுத்தி பாவத்திற்கான பரிகாரத்தை மன்னிப்பு தேடுவதற்கான வாய்ப்பை விசாலமாக்கி தந்திருக்கிற பொழுது அவனிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்காமல் இருந்தால் நம்மை போல ஒரு நஷ்டவாளிகள் நம்மை போல ஒரு அறி அறிவிலிகள் வேறு யாரும் இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் நம்ம செய்கிற பாவத்திற்கான ஒரு வேளை நம்ம பா அல்லாஹு இடத்துல ஏதாவது ஒரு தேவையை கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம் அந்த தேவை நிறைவேறாமல் போகலாம் ஏன் மரணம் வரையிலையும் கூட அது நிறைவேறாமல் போகலாம் ஆனால் நாளை மறுமையில் அது நமக்கு பலனாக கிடைக்கும் செய்கிற எந்த துவாவையுமே அல்லாஹ் வீணாக்குவதில்லை எல்லா துவாவிற்கும் அல்லாஹுவிடத்தில் மதிப்பு உண்டு வரலாற்றில் ஒரு செய்தி எழுதுவார்கள் ஒரு அறிஞர் கூறுகிறார் நான் அல்லாஹுவிடத்தில் முப்பது வருஷமா தோபா கேட்கிறேன் நான் முப்பது வருஷமா அல்லாட்ட பாவு மன்னிப்பு தேடுறேன் இது தேவையை கேட்கிறேன் ஆனால் என்னுடைய தேவை இதுவரையும் நிறைவேறவில்லை என்றார் அப்போ நான் அல்லாட்ட இவ்வளோ வருஷமாக பாவ மன்னிப்பு தேடியும் முப்பது வருஷமாக பாவ மன்னிப்பு தேடியும் என்னுடைய தேவைகள் ஒன்றும் இதுவரையும் நிறைவேறவில்லை என்று சொல்லும்போது அவருடைய கனவில் ஒரு அசரீரி சப்தம் ஏற்படுகிறது உனக்கு முப்பது வருஷமாக நீங்கள் பாவ மன்னிப்பு தேடுகிறீர்கள் ஆனால் எதுவுமே நிறைவேறவில்லை என்று தேவைகள் எதுவும் நிறைவேறவில்லை என்று சொல்கிறீர்கள் ஆனால் இந்த முப்பது வருஷமா அல்லாஹு தாலா பாவ மன்னிப்பு தேடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு தந்திருக்கிறானா இல்லையா அவனிடத்தில் பாவ மன்னிப்பு தேடுவதற்கான வாய்ப்பை தந்திருக்கிறானா இல்லையா அதுவே அல்லாஹ் உங்களை நேசிக்குகிறான் என்பதற்கு பெரிய அடையாளம் காரணம் இன்னல்லாக யுஹிபு தவ்வாபீர் அல்லாஹ் தோபா செய்பவரை விரும்புகிறான் அப்ப அல்லாஹ் விரும்புகிறான் என்பதற்கான பெரிய ஒரு அடையாளம் நாம் செய்த தோப பாவத்தை நினைத்துள்ள வருத்தம் நம் உள்ளத்தில் ஏற்பட்டால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் நம்மை விரும்புகிறான் என்பதுதான் அடையாளம் என்ன குரானே சொல்லிருச்சு இன் அல்லாஹ் யுஹிபு தவ்வாபீன யுஹிபுல் முத்தஹிரீன் அப்ப அல்லாஹ் விரும்புகிற ஒரு பெரிய ஒரு அமல் இந்த தோபா அது இந்த ரமலானே நமக்கு வாய்ப்பாக அமைந்திருக்கிறது அதை நாம் விட்டுவிடக்கூடாது நாம் செய்த வெளிப்படையாகவும் மறைவாகவும் செய்த அந்த பாவங்களுக்கு அல்லாஹுவிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் ஒருத்தர் பாவம் செஞ்சார் அந்த பாவத்தில் இருந்து அவர் விடுபட்டு தன்னை தூய்மைப்படுத்தி விட்டு அவர் நல்வாழ்வை வாழ்வதற்கு அவரை போய் திரும்ப என்ன செய்யறது நீ இதுக்கு முன்னால் அப்படிதானே இருந்த நீ இப்படி தானே இருந்த என்று அவருடைய பழைய காலத்தினுடைய அந்த ஏடுகளை அவரை கொச்சைப்படுத்துவதற்கு மார்க்கத்தில் எந்த அனுமதியும் இல்லை அல்லாஹ் அதை விரும்பவில்லை சொல்ல போனால் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்திய செயலும் கூட நாம் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஒரு பெண் நபிசல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவங்கள்ட்ட வருவாங்க நபிசல்லா அலி சல்லம் அவங்கள்ட்ட வந்து கேட்பாங்க யாரசூலல்லா நான் விபச்சாரம் செஞ்சிட்டேன் அப்படிம்பாங்க அப்ப நபிசல்லா அலி சொல்லம் அவங்க சொல்லுவாங்க நீ வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு திரும்பி அனுப்புவாங்க அந்த பெண் வீட்டுக்கு போயிட்டு மறுநாளும் வருவார்கள் யாரசூலல்லா நான் விபச்சாரம் செஞ்சிட்டேன் எனக்கான தண்டனைகளை நீங்க நிறைவேற்றணும் அப்போ ரசூலுல்லா திரும்ப வீட்டுக்கு போக சொல்லும் போது அந்த பெண் சொல்வார்கள் இதுக்கு முன்னால் மாயிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒருத்தர் வந்தாங்க 
அவங்களும் இதே மாதிரி தான் நம்பி சொல்லுல்லா அலி சொல்லம் அவங்கள்ட்ட வந்து கேட்பாங்க ரசூல்லா திரும்ப வீட்டுக்கு அனுப்புவாங்க திரும்ப அந்த சாஹபி வருவார்கள் அந்த நபர் வருவார்கள் திரும்ப ரசூல்லா வீட்டுக்கு அனுப்புவார்கள் கடைசியாக அவர்களுக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது அது ஒரு நீண்ட வரலாறு அதே போல என்னை நீங்கள் மாயிசை அனுப்புவது வயது அனுப்புவது அனுப்பியதை போல திரும்ப அனுப்புகிறீர்களா யார சூழல்லா நான் விபச்சாரம் செய்து அதனால் கர்ப்பமுற்றிருக்குகிறேன் என்று சொல்லுவார்கள் இப்போ நம்பி சொல்லல்லாகும் அலிக வசல்லம் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அந்த பெண்ணை சொன்னாங்க நீங்கள் வீட்டில் போய் உங்களுடைய அந்த குழந்தையை பெற்றெடுத்ததற்கு பின்னால் வாருங்கள் என்பார்கள் அந்த பெண் வீட்டுக்கு போவார்கள் குழந்தையை பெற்றதற்கு பின்னால் அந்த கால முடிந்து ரசூல் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவங்கள்ட்ட திரும்ப வருவாங்க நபி சொல்லல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவங்கள்ட்ட வந்து யார சூழல்லா நான் குழந்தையும் பெற்றாச்சு அனுப்பிப்பாங்க ஒரு சின்ன துண்டு துணியில் அந்த குழந்தையை கொண்டு வருவாங்க அருமையானவர்களை இந்த நிகழ்வை கண்ணுக்கு முன்னால் கொண்டு ஒரு பெண் வர்றாங்க நபி சொல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவங்களுக்கு முன்னால் அமெல்லாம் அமர்ந்திருப்பதை போல ரசூலுல்லாவுக்கு முன்னால் அந்த பெண் வர்றாங்க அப்போ நபி சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அவங்கள்ட்ட இப்படி சொல்லும் போது எப்படி இருக்கும் அந்த நேரத்தில் என்பதை நினைவில் கொண்டு வந்து இந்த நிகழ்வை நாம் கேட்க வேண்டும் அப்புறம் சூறுல்லாட்ட அந்த பெண் வந்து சொன்ன உடனே நபி சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அந்த பெண்ணிட்ட சொல்லுவாங்க இங்கே வீட்டுக்கு போய் திரும்ப போய் பாலெல்லாம் கொடுத்து முடித்ததற்கு பின்னால் பா பால் கொடுக்கும் காலம் முடித்ததற்கு பின்னால் வர சொல்வார்கள் அந்த பெண் வீட்டுக்கு போயிட்டு பால் கொடுக்கும் காலம் எல்லாம் முடித்ததற்கு பின்னால் ஒரு ரொட்டி தொண்டோடு நபி சொல்லல்லா அலி செல்லம் அவங்களுடைய சபைக்கு அந்த பெண் வருவார்கள் நபி சொல்லல்லா அலி செல்லம் அவங்கள்ட்ட வந்து சொல்லுவாங்க யார சூழல்லா நான் என்னுடைய குழந்தைக்கான பால் குடி பருவம் தாண்டி வந்திருக்கிறேன் ரொட்டி துண்டோடு வந்திருக்குகிறேன் பாருங்கள் அந்த குழந்தை ரொட்டி துண்டையும் உண்ணுகிறது என்று சொல்லி அந்த ரொட்டி துண்டையும் கொடுத்து பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவங்களிடத்தில் காமிப்பார்கள் தான் செய்த பாவத்திற்கான பரிகாரத்தை தேடுவதில் எவ்வளோ ஆர்வமாக இருந்திருக்கிறார்கள் நம்பி சொல்லல்லா அலி செல்லம் உடனே என்ன செய்வாங்க அந்த குழந்தை இன்னொரு தட்டை கொடுக்க சொல்லி அந்த பெண்ணை ஒரு குழி தோண்டை வச்சு அந்த குழிக்கு உள்ளால் உட்கார வச்சு கல்லி எறிய வச்சுள்வார்கள் கல் எறியப்படுகிறது அதில் கல்லெறியப்படும் பொழுது ஒரு கல் ஹாலிது ரதி அல்லாஹ் ஒன்று அவர்கள் எரிந்த கல் அவன் அந்த பெண்ணுடைய தலையில் போய் பட்டு அதிலிருந்து அதனால் தலையிலிருந்து இரத்தம் வெளியில் வருகிற பொழுது அது பீரிட்டு செய்தனா ஹாலிது ரதி அல்லாஹனுடைய முகத்தில் அது படும் பொழுது ஹாலிது ரதி அல்லாஹ் ஒன்றவர்கள் அந்த பெண்ணை திட்ட ஆரம்பித்தார்கள் இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த நபி சொல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் ஹாலிது ரதி அல்லாஹ் ஒன்று அவர்களை பார்த்து சொல்வார்கள் யா ஹாலிது இந்த பெண் செய்த இந்த பாவத்திற்கான பரிகாரம் இந்த பரிகாரத்தை இந்த தோபாவை மதீனா மதீனமா நகரம் மதீனாவில் இதை பங்கு வைத்தால் மதீனாவினுடைய ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்திற்கும் இது போதுமானது என்று சொல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் அந்த பெண் செய்த தோபாவை பற்றி ஹாலிது ரதி அல்லாஹும் அவர்களுக்கு சொன்னார்கள் பிறகு அவர்களை தஃபன் செய்து குளிப்பாட்டி கஃபன் செய்து தஃபன் செய்து நபிசல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய அந்த செய்தி அதோடு முடிவு பெறுகிறது இங்கே கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் நபிசல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு முன்னால் இப்படி ஒரு பாவத்திற்கான பரிகாரத்தை கொடுக்கப்படும் போது அங்கே ஒருவர் அந்த பரிகாரத்தை தேடி வந்தவரை நகைக்கிறார்கள் திட்டுகிறார்கள் உடனே நபிசல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் அந்த சஹாபியை கண்டித்தார்கள் என்று சொன்னால் அருமையான சகோதரர்களே பாவத்திற்கான பரிகாரத்தை தேடி வருகிற பொழுது ஒருபோதும் அவர்களை நகைப்பதற்கோ அவர்கள் பாவத்திலிருந்து விலகியதற்கு பின்னால் அவருடைய பழைய வரலாறுகளை சொல்லி அவர்களுடைய உள்ளத்தில் காயத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு மார்க்கத்தில் எந்த அனுமதி இல்லை என்பதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ இந்த பாவ மன்னிப்பு கேட்கிறோம் அல்லாட்ட இந்த பாவ மன்னிப்பு கேட்கும்போது எப்படி கேட்கணும் ஒரே ஒரு நிகழ்வை சொல்லி நான் முடிவுக்கு வருவேன் அல்லாட்ட பாவ மன்னிப்பு கேட்கும்போது யா அல்லா என்னுடைய பாவத்தை நீ மறைத்து மன்னித்தல் புரிவாயாக என்று கேட்க வேண்டும் நபி சொல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் மோசா அலிஹி சலாத் வசல்லாம் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறுகளை சஹாபாக்களுக்கு அதிகமாக சொல்லுகிற பழக்கம் உண்டு அந்த வரிசையில் நபி சொல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு செய்தியை சஹாபாக்களுக்கு சொன்னார்கள் ஒரு தடவை சஹாபாக்களுடைய கூட்டத்தில் அமர்ந்திருந்த நபிசல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் மூசாநபி அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவருடைய காலத்தில் கடுமையான பஞ்சம் ஏற்பட்டது 
நம்மெல்லாம் கேள்விப்பட்ட செய்தி கடுமையான பஞ்சம் ஏற்பட்ட போது மூசா நபி அலி இஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட அந்த ஒட்டுமொத்த சமுதாயம் வந்தது வந்து சொன்னார்கள் யா நபி அல்லா அல்லாஹுடைய நபியே நான் நாங்கள் கடுமையான பஞ்சத்திற்கு ஆளாக்கப்பட்டிருக்குகிறோம் எங்களில் வயது முதிர்ந்தவர்களும் குழந்தைகளும் வாலிபர்களும் பெண்களும் கால்நடைகளும் இருக்கிறது நீங்கள் அல்லாஹுவிடத்தில் மழைக்காக வேண்டி துவா செய்யுங்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் அதற்கு மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தையும் அழைத்து கொண்டு ஒரு விசாலமான இடத்திற்கு செல்கிறார்கள் நபிசல்லா ஹதரத் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தையும் அழைத்து அந்த விசாலமான பூமியில் சென்று எழுதுகிறார்கள் கிதாபுகளில் சுமார் எழுபதாயிரம் பேர்கள் அந்த கூட்டத்தில் இருந்ததாக அத்தனை பேர்களை அழைத்து கொண்டு மூசா நபி அலி இஸ்லாம் அந்த பூமியில் போய் நின்று அல்லாஹுவிடத்தில் கை உயர்த்து துவா செய்கிறார்கள் யாரெல்லா இந்த கூட்டம் தண்ணீர் இல்லாமல் வாடுகிறார்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள் உன்னுடைய ரஹமத்தை நீ பொழிவாயாக இந்த துவா கேட்கிற பொழுது அல்லாஹு சுபானஹூவ தாலாவிடத்திலிருந்து எந்த பதிலும் வரல எந்த பதிலும் வரல அவன் நபி சொல்லா அப்போ அவன் ஹதரத் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஆச்சரியத்தோடு அல்லாட்ட கேட்பாங்க யா அல்லா மழை எதுவுமே காணலையேன்னு கேட்கும்போது அல்லா சொல்லுவான் இந்த கூட்டத்தில் பாவி ஒருத்தர் இருக்கிறான் தொடர்ந்து பாவம் செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒருவன் இருக்குகிறான் எப்படி நான் மழையை இறக்குவேன் என்று கேட்கும்போது இயற்கையிலேயே இயல்பாகவே கொஞ்சம் கோபம் கோ அதிகமான ஹதரத் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த கூட்டத்தை பார்த்து சொல்லுவார்கள் இங்கே யாராவது பாவிகள் இருந்தால் மரியாதையாக கூட்டத்திலிருந்து வெளியேறி விடுங்கள் அல்லது தோபா செய்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லும்போது குற்றம் செய்த உள்ளம் குறுகுறும் என்பதை போல அந்த பாவம் செய்த அந்த மனிதன் கூட்டத்திலிருந்து யாரும் வெளியேறுவதை போல தெரியவில்லை தன்னைத்தான் அல்லாஹ் சுற்றி காமிக்குகிறான் என்பதை உணர்ந்து கொண்ட அந்த மனிதன் சட்டைக்குள்ளால் தலையை நுழைத்தவனாக அல்லாஹ் உடத்தில் சொல்லுவார் யா அல்லா நான் இவ்வளோ நாட்களாக பாவம் செய்தேன் என்னுடைய பாவத்தை நீ வெளியில் காட்டவில்லை என்னை கேவலப்படுத்தவில்லை ரஹ்மானே இப்போது நான் உன்னிடத்தில் தோபா கேட்குகிறேன் இனி ஒருபோதும் நான் பாவம் செய்ய மாட்டேன் என்னை நீ வெளியில் காட்டி கேவலப்படுத்தி விடாதே என்னை மன்னித்து விடு என்று சொல்லுகிற பொழுது அவர் அழுது அவருடைய கண்ணீர் தரைக்கு வந்து சேருவதற்கு முன்னால் அல்லாஹ் மழையை பூமியில் இறக்கினான் என்று அப்சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் அந்த வரலாற்றை சொல்லுவார்கள் அதற்கு மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மழை வந்ததற்கு பின்னால் ஆச்சரியப்படுறாங்க யா அல்லா எப்படி மழை வந்தது அப்போ அல்லா சொல்லுவான் எந்த மனிதன் மழை வருவதற்கு தடையாக இருந்தாரோ அவர் இப்போது எனக்கு நேசமுள்ளவராக மாறிவிட்டார் எனவே அவர் மூலமாகவே மழையும் பெய்ததென்பார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லும்போது அதர்த்து மூசா அலி இஸ்லாம் அவங்க கேட்பாங்க யா அல்லா அந்த உனக்கு பிரியமான அந்த அடியான எனக்கும் காமித்து தா என்கிற பொழுது அல்லாஹ் சொல்லுவான் பாவம் செய்யும் போதே நான் அவரை வெளியில் காட்டல இப்போது தௌபா செய்ததற்கு பின்னால் எப்படி நான் வெளியில் காட்டுவேன் என்று சொல்லுவான் அருமையான சகோதரர்களை அப்போ அல்லாஹ் உடத்தில் பாவ மன்னிப்பு கேட்கும்போது யா அல்லா என் பாவத்தை நீ மறைத்து மன்னித்தல் புரிவாயாக என்று கேட்க வேண்டும் ஒருபோதும் பாவம் செய் பாவம் செய்துவிட்ட பாவம் செய்கிற நாம் அல்லாஹ் உடத்தில் தோபா செய்வதற்கு ஒருபோதும் தயக்கம் காட்டிவிடக்கூடாது ஒருவேளை செய்த பாவத்தை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருந்தால் குரானில் அல்லாஹ் சொல்லுவான் ஜுஜ் நலஹு சூ அமரிஹி அவனுடைய ஃபிரோன் செய்து கொண்டிருந்த அந்த பாவம் அந்த அமல் அந்த செயல் அவனுக்கு அழகாக்கப்பட்டது அவன் தொடர்ந்து பயணித்தான் இதே போல் செய்கிற பாவம் அதை தொடர்ந்து அதிலேயே பயணித்து கொண்டிருந்தால் அல்லாஹ் பாதுகாக்க நாம் செய்த பாவத்தை நினைத்துள்ள வருத்தம் நமக்கு வர வேண்டும் அல்லாஹுவிடத்தில் அதிகமாக தோபாக்களை செய்ய வேண்டும் இந்த நேரத்தில் அல்லாஹுவிடத்தில் அதிகம் தோபா செய்வதற்கு நாம் கடமைப்பட்டிருக்குகிறோம் இல்லாமல் அல்லாஹு சுபஹானு தாலா அவனிடத்தில் அதிகமாக பாவ மன்னிப்பு தேடக்கூடிய நல்ல வாய்ப்பை ஏற்ப ஏற்படக்கூடிய நன்மக்களாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கியல் புரிவானாக நம்முடைய கடந்த காலத்தினுடைய எல்லா பாவங்களையும் மன்னித்து நாளை மறுமையில் அல்லாஹுவிடத்தில் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட நன்மக்களாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கியல் புரிவானாக வாய்ப்பளித்தை மிக்கி நன்றி கூறுகிறேன் 
جزاکم اللہ احسن جزا و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ